Brasil ultrapassa 100 mil mortes por Covid-19. Está começando o Movimenta. O podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 91, de 10 de agosto de 2020. Eu sou a Mônica Farias e junto com a minha colega de podcast, a jornalista Gabriela Moreto, tenho a árdua missão de registrar a triste marca de 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Este episódio vai ser diferente. Vamos ouvir relatos de profissionais do estado de São Paulo que estão no dia a dia do enfrentamento. Entre outras coisas, essa marca precisa nos trazer a consciência de como é valioso o trabalho em equipe. A condução é realmente um desafio muito grande. Meu nome é Daniele, sou fisioterapeuta, trabalho na linha de frente do Hospital Next Butantan. Né? E essa pandemia veio ressignificar, de fato, que juntos somos mais fortes, que conseguimos trabalhar em equipe, termos discussões saudáveis para chegar em um consenso comum, ao melhor desfecho, ao paciente, né? Uh, com a equipe de médica, equipe de enfermagem, técnicos, nutricionistas. Também veio trazer a ideia de que nós devemos saber as nossas atribuições. Qual a atribuição, de fato, do fisioterapeuta? Né? Onde ele se encaixa dentro da equipe? Quem é o fisioterapeuta dentro de uma equipe? Né? Quais são as resoluções, as normativas? Ressignificar tudo isso. Como fisioterapeuta, quem somos, de fato, e ocuparmos o nosso lugar de maneira íntegra, entregando um atendimento de maneira qualificada. Na última sexta-feira, 7 de agosto, quando gravamos esse podcast, o Brasil já superaria a marca de 99 mil mortes por Covid-19, de acordo com o levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa. Há tempos, o Brasil é o segundo país com o maior número de mortos pelo novo coronavírus. Perdemos apenas para os Estados Unidos, que já ultrapassaram 160 mil casos fatais. Segundo a Reuters, no mundo já são mais de 700 mil mortes muitas delas de profissionais de saúde. E fica a pergunta, quem cuida daqueles que cuidam? Meu nome é Priscila de Souza Lepre, sou terapeuta ocupacional no município de Santana de Parnaíba, região da Grande São Paulo. Durante a pandemia, atuo junto à equipe de saúde mental para acolhimento aos profissionais que trabalham na saúde, principalmente na atenção básica. A mudança no cotidiano ocasionou o aumento de sintomas ansiosos e transtornos do humor, bem como dores físicas e esgotamento, tanto na ação direta com pacientes suspeitos de covid, quanto nas áreas administrativas, recepção, limpeza, dado estresse e risco a que se expõem diariamente ou também pelo afastamento das pessoas queridas devido à contaminação. Essas ações realizadas só reforçam a importância de cuidar de quem cuida, pois assim a equipe se fortalece. Há tempos a Covid-19 já virou rotina no noticiário mundial e também no Brasil. Uma rotina que reflete o que tem sido enfrentado pelos profissionais de saúde. O medo da contaminação pela Covid-19, o cansaço da rotina estressante e a ansiedade são adversários poderosos, implacáveis. Meu nome é Pamela Marquiori, sou fisioterapeuta da Clínica Geriátrica Recanto dos Sonhos, da cidade de Bauru. O Covid-19 tem afetado indiretamente a nossa rotina de trabalho. Nossos idosos estão há cinco meses sem receber nenhuma visita, nenhum contato físico dos seus familiares e também grupos de apoio, projetos sociais. Tem sido um desafio, né? Mas estamos vencendo. Atualmente, nenhum caso foi confirmado, mas todos os cuidados estão sendo tomados, principalmente aqueles que voltam do ambiente hospitalar. Na saúde, as equipes de profissionais sabem quem são seus pacientes, conhecem seus rostos, seus problemas, suas fraquezas e suas forças. Cada história, cada detalhe faz diferença. Somamos no Brasil, até o momento, 3 milhões de infectados pela doença. O aprendizado é muito grande.
Eu sou Cíntia Johnston, fisioterapeuta com Crefito 3 de São Paulo. Uh, sou atuante há 20 anos na área de emergências e terapia intensiva pediátrica e neonatal. Uh, a Covid-19, né, a pandemia do SARS-CoV-2, tem sido um desafio muito grande, onde nós estamos lidando com uma série de situações. Uma delas é a valorização do fisioterapeuta, que tem sido uh, visto mais, enxergado mais, sendo mais valorizado, não só tecnicamente, mas como também financeiramente, em muitos locais. Mas também temos alguns pontos de muito estresse da equipe, estresse pessoal, né? Porque todos nós que trabalhamos em hospitais que atendem pacientes com uh, Covid-19 tem um, um, um pesar muito grande né, relacionado à contaminação das famílias, né, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos companheiros, né, maridos, esposas. E tudo isso cria, eu acho, que uma aflição muito grande. Por outro lado, eu vejo que é um momento de muita união dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, visando o bem comum, que é o bem do outro, né? o bem do paciente. Espero que tudo isso sirva de um aprendizado para todos nós e que consigamos né, trabalhar de uma forma mais adequada no seguir uh, das nossas atividades. Se o distanciamento ajuda as pessoas a não se contaminarem nas ruas, dentro dos hospitais, esse distanciamento não se aplica. Os cuidados com os pacientes exigem outras práticas, como o isolamento, a falta de contato e a atenção à biossegurança, o que parece tornar todos irreconhecíveis devido à paramentação exigida. Eu sou Carla Nicolau, fisioterapeuta, coordenadora de fisioterapia do Centro Neonatal aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Aqui no Hospital das Clínicas está sendo uma experiência nova para todo mundo, todos os profissionais, com momentos tristes e momentos alegres. Como eu atuo diretamente na UTI neonatal, eu vivenciei momentos dolorosos, como o falecimento de algumas gestantes pela Covid, mães de bebês prematuros, que felizmente saíram bem da UTI no Natal. O fisioterapeuta que atua na assistência direta a esses pacientes, a gente vivencia sentimentos opostos diariamente. Uh, porém, o nosso distanciamento para os nossos pacientes ele é apenas físico nunca um distanciamento emocional. Tanto na pandemia de Covid-19 ou em qualquer outra doença, a força de vontade que move a pessoa é a chave para sobreviver. Entre os profissionais de saúde, a luta é pela sobrevivência do outro. É isso que move também fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que têm vivenciado de perto a luta de muitos pacientes para enfrentar e vencer a doença e voltar para casa. Sou a Mariana Taranto, fisioterapeuta especialista em cardiorrespiratória da UTI do Hospital São Francisco de Americana, São Paulo. Todos os dias é uma, um desafio para ajudar a cada paciente a sobreviver a cada complicação. São dias muito estressantes, de angústia, mas a cada melhora, a cada alta, é uma vitória vencida que estamos passando. A luta pela vida e contra a Covid-19 acontece sem parar há mais de cinco meses nos hospitais brasileiros. Se rotinas desgastam, se o medo se apodera de todos, se o isolamento esconde a alma, é importante lembrar que profissionais de saúde são, em primeiro lugar, gente. Todos têm sofrimentos, angústias e ansiedades. Eu me chamo Nelise Pinzon, sou fisioterapeuta, sou líder da enfermaria pediátrica do Hospital Sepaco. É bem triste 
a gente ver isso, né? Uma criança que lutou sete, oito anos com uma doença cardíaca, pulmonar, que estava em tratamento, que estava estável, ter o seu quadro agravado pela Covid e acabar falecendo. Então, a gente vê o desespero dos pais, o sofrimento muito grande da família. Isso é muito tocante. Ao ultrapassarmos a barreira das 100 mil mortes no Brasil, cada um de nós deve refletir no valor dessas vidas para as famílias enlutadas e para a sociedade como um todo. Deve dimensionar também a dor destes profissionais de saúde que estão nas frentes de batalha acompanhando e contando, um a um, os pacientes que se vão. Já são 100 mil vezes. Eu sou Daniela, sou fisioterapeuta há 18 anos, sempre em terapia intensiva. E nesse momento da pandemia, alguns casos marcaram. E um caso foi agora... Em maio, eu tive a oportunidade de trabalhar no Iboimirim e eu conheci um senhor de 70 anos que chegou no 13º dia do Covid, já em franca insuficiência respiratória e hipoxemia. Ele era claustrofóbico, tinha pavor de lugares fechados e máscara, mas ele, ele era extremamente colaborativo. Então nós tentamos a prona, sem sucesso, sem reversão da hipoxemia, depois nós tentamos a VN no ventilador, e nesse dia, especificamente, eu tive a oportunidade de, de acompanhá-lo passo a passo. E mesmo com claustrofobia, ele, ele aderiu à VNI, fez tudo como, como a gente pedia, assim, muito colaborativo, muito ah, aderente né, ao tratamento. E nesse mesmo dia, agravou o quadro, nós precisamos, o médico precisou entubá-lo, eu acompanhei a intubação. E antes de entubar, ele quis falar comigo, ele me chamou, ele disse assim, olha, eu fiz absolutamente tudo que estava nas minhas mãos e vi que vocês fizeram tudo que está nas mãos de vocês. Mas eu gostaria que, por favor, vocês me ajudassem, porque eu tenho uma família enorme que depende de mim. Eu não posso morrer. É claro que é, emocionou a equipe como um todo e... Infelizmente o desfecho não foi positivo, depois de 10 dias ele acabou indo a óbito, mas esse caso me marcou bastante, né? Voltamos com mais notícias e depoimentos de profissionais amanhã.